on, on nie chciał zasubskrybować. O, a ten zasubskrybował. Cześć, bohaterem dzisiejszego odcinka Zabytków Nieba jest samolot, który powstał w takim jak to wiejskim gospodarstwie. Jest to samolot S1 Bożena. Jego konstruktorem jest Władysław Stelmaszyk. To był chłopak, który w wieku 14 lat podjął pracę w wytwórni Samolot. Tam produkowano wówczas na licencji francuskie Henrioty 28. On przeszedł wszystkie działy, które wchodziły w skład tej wytwórni, ślusarnie, stolarnie, biuro konstrukcyjne, biuro projektowe i postanowił zbudować własny samolot. Wsparcia udzielili mu lokalni fachowcy, pracownicy firmy Samolot, ale budować musiał sam. Więc postanowił na kredyt zdobyć z fabryki materiały, nie było go stać na bezpośredni zakup, a chciał, żeby jego konstrukcja była samolotem dopuszczonym do lotu, zdolnym do lotu i wymagało to materiałów atestowanych. Oprócz atestowanych materiałów potrzebny był silnik. Okazało się, że w magazynach wytwórni Samolot jest taki silnik, to był trzycylindrowy gwiazdowy silnik francuski Anzani 3A2 o nieimponującej dzisiaj mocy 35 koni mechanicznych. Fabryka zgodziła się wypożyczyć ten silnik konstruktorowi do oblotu lub go sprzedać. Ustano, ustalono, że cena tego silnika to będzie różnie źródła podają. Jedne podają, że to 1500 ówczesnych złotych, czyli 7 razy więcej niż garnitur z odcinka RWD11, ale są też źródła, które podają cenę 15 tysięcy złotych. Przy wsparciu pracowników fabryki, Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej i lokalnych fachowców samolot zbudowano w gospodarstwie ojca konstruktora. Budowę ukończono w 1928 roku. Władysław Stelmaszyk miał wówczas 19 lat, zatem był najmłodszym konstruktorem samolotu w Polsce i niewykluczone, że również na świecie. Samolot był bardzo prostej konstrukcji. Jego kadłub miał przekrój prostokątny, kanciasty. Prostokątny był również obrys płata i statecznika poziomego. Do połączeń wykorzystywano klej i gwoździe. Cała konstrukcja była pokryta sklejką o grubości od 0,8 do 2,5 mm. Samolot był pomalowany lakierem bezbarwnym. Na kadłubie była nazwa Bożena. Nie udało mi się dotrzeć do tego, kto był matką chrzestną tego samolotu. Natomiast na ogonie był napis Ludomy Poznańskie. Tak nazywała się miejscowość, w której samolot powstał. Skrzydła i stateczniki miały zastrzały z rur stalowych o regulowanej długości, a podwozie było amortyzowane sznurami gumowymi. Taka technologia w latach 20. była powszechna. Oblotu samolotu Bożena dokonał pilot fabryczny fabryki Samolot Józefat Skrzypek, takie miał nietypowe imię. Pierwszy lot trwał 15 minut, później samolot wykonał lot dwugodzinny i jeszcze trzy kolejne. Tak jak teraz była wtedy zima, na niektórych zdjęciach widzimy, że Bożena zamiast kół miała założone płozy. Władze powiatu Oborniki doceniły wysiłki konstruktora i nagrodziły go kwotą 30 tysięcy złotych, za co spłacił kredyt wzięty na materiały konstrukcyjne i kupił wspomniany trzycylindrowy silnik. Dalsze testy w locie miały miejsce w Warszawie, skąd samolot trafił do Poznańskiego Muzeum Wojska. Krótko przed wojną poddano muzeum remontowi, wtedy samolot wrócił do gospodarstwa konstruktora i tam zastała go okupacja. Okupanci ukradli silnik i zniszczyli samolot. Władysław Stelmaszyk przeżył wojnę i po wojnie odwiedził Krakowskie Muzeum Lotnictwa, gdzie stwierdził, że nie ma żadnego samolotu polskiej konstrukcji z lat 20. Postanowił zatem odbudować Bożenę w celu przekazania jej do muzeum. Tym razem Konstrukcja odbywała się we wsi Lipa w gospodarstwie Franciszka Stelmaszyka, a powiat znowu tradycyjnie przyszedł z pomocą, dofinansował budowę i powołał komitet. To były takie czasy, że wszystko wymagało komitetu, więc do odbudowania tego prostego samolotu powołano komitet dziewięcioosobowy. W pozyskaniu materiałów pomagał Aeroklub PRL, pomagało również wojsko. Nie udało się zrobić samolotu z materiałów polskich, na przykład sklejka musiała być importowana i w efekcie Budowa tego drugiego egzemplarza Bożeny, czy w zasadzie repliki, bo to już miał być z założenia samolot nie latający, trwała półtorej roku, czyli o połowę dłużej niż budowa latającego samolotu przed wojną. W 1975 roku konstruktor uroczyście przekazał replikę samolotu Bożena do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Ono wtedy się nazywało Muzeum Lotnictwa i e, Astronautyki, z tego co pamiętam. Akt darowania samolotu podpisał z ramienia Muzeum Marian Markowski, ówczesny dyrektor muzeum. Tu jest taka ciekawostka, że jego ulicą nazwana jest ulica dojazdowa obecnie do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Mało kto wie, kim był Marian Markowski, od którego imienia właśnie tę ulicę nazwano. Wiele razy odwiedzałem Muzeum Lotnictwa Polskiego, ale nigdy nie spotkałem tam samolotu Bożena. 
W chwili obecnej na stronie muzeum nie jest on ani wymieniony jako eksponat wystawiany, ani jako eksponat znajdujący się w muzealnym warsztacie czy magazynie. Zanim zostawimy Was tradycyjnie z danymi technicznymi samolotu S1 Bożena, pamiętajcie o tym, żeby wykorzystać ikonkę dzwonka. Dzięki ikonce dzwonka nie przegapicie żadnego odcinka Zabytków Nieba, które teraz pojawiają się nieregularnie, ale mam nadzieję, że się podobają. Do zobaczenia.